小白白，你是来跟我们训练的吗？那我们快开始吧。不急，之前你们都是团队作战，这次主要考验个人能力。你们得先切身体会到自己的问题，才好对症下药。之前我们遇到过各种对手，都不曾注意过自己。小白，我们应该怎么做？根据你们考核内容的不同。奥斯卡、马红俊、朱竹清、戴沐白，你们四个跟唐三进行车轮战，龙龙辅助。自从唐三获得第八魂环后，他的实力已经不亚于一名普通的封号斗罗。而且你们彼此了解，战斗中更容易切中对方要害，暴露问题。嗯嗯嗯，开始吧。蓝银领域技能。森罗万象，九宝有名。中庸的增幅几乎抵消了蓝银领域的削弱，且看接下来他们个人如何发挥。我先来。啊，小三，你要做什么？哦、啊，啊，呃。唐三准确地抓住了奥斯卡之下镜像长前最脆弱的短暂时间。啊！下一个，我来，三哥，小心了。这，嘿，下！无敌齐身。乾坤杖，朱竹清身为敏攻系魂师，速度本是优势，但却过早暴露，被对手锁定了身形。胖子，到你了。三哥，手下留情啊！哎，第六魂技，凤凰穿云击。唐三作为控制型魂师，对自己的魂技有极强的控制力，在他的领域内一味发动强攻，不但没能击破领域，还暴露了自己的身后。戴老大，来！是小三的吞噬金丝，不能被他出去回力，必须尽快摆脱。第六魂技，白虎破灭杀，邪魔左腿魂骨技能，五金。邪魔符，是唐三新得到的魂骨技能。在这场硬碰硬的战斗中，双方必须拿出最有力的攻击。戴老大的攻击凶猛，必须有出最强力的限制技能才行。第八魂技，蓝银邪魔，镜之灭。这是我刚得到的第八魂技，利用化境可以限制对手行动。想不到唐三的新魂技如此强悍。慕、嗯、白，如果刚才是真实战斗，恐怕你们几个已经受到重创了。如果刚才你先复制出分身，再吃下镜像肠的话，唐三是无法立刻制住你的。嗯<笑>
。没错，刚才竹青也出现了失误。敏攻系魂师最大的优势是攻击力和速度，但防御是弱点，所以在面对强大对手时，你不应出现停顿。一旦身形被对手锁定，就会很危险。还有你们两个。在对手强大的领域内，一味强攻并不占优，有时要懂得以退为进。至于唐三，你的综合实力毋庸置疑，但以一挑七还有时间限制，你必须要付出更多努力。多谢小白指导，大家不要气馁，以我们现在的实力，只要克服了各自问题，通关还是很有机会的。好。好更新成失手了。该死的武魂帝国，几乎将铁匠协会全灭。老星星，生死未卜也许不是个坏消息，至少他还有活着的可能。我已经派人前去探查，只要他还活着。我们一定把他带回来。哼，嗯。接下来，我会对你们各自进行模拟战，在战斗中帮你们熟悉几位斗罗的能力。好，谁先来？我来。哼，看来他们已经想好了破局对策，没想到这么快就有了如此大的进展。想法很不错，但模拟跟实战的差距比想象中大。后续，他们能走到什么地步呢？这样。经过几场模拟战，他们竟然在这么短时间内突破自我。这段时间你们很辛苦，我已经没有什么可以指导你们了。你们明天就去闯关吧。哦，太好了，太好了。<笑>三年不见，各位的实力都有了很大的增长。今日前来，可是为了第五考。正是，请前辈赐教。考核开始后，你必须在三十六个时辰内逐一击败我们七圣柱斗罗。考核过程中，我们不会借助圣柱的海神之力，只会凭借自身的力量对你进行考核。多谢前辈。这些光焰象征着你的考核时间，当它们全部熄灭时，就代表三十六个时辰已到。请。他竟然在。
在三年内又得到两个十万年魂环。前辈，小心了！杀神领域之修罗地狱批魂技，你们之中，唐三、小胖子拥有领域，而其余人在蓉蓉的领域辅助下，也相当于有了一个领域技能。你们要利用好这个优势，因为七圣柱斗罗中，只有海望斗罗和海龙斗罗有此技能。小白，多谢你的指点。我们第一站准备去挑战海马斗罗，你有什么建议吗？虽然你们跟海马斗罗已经很熟悉了。但是他的实力远比你们想象的要强，尤其要注意他的第九魂技。如果可以，一定不要让他使出来。我要全力阻止海马斗罗施展第九魂技。嗯、上来就用领域压制我，唐三，你的想法很好，不过你目前的实力还差得远。嗯六魂技，铁海狂澜盾。海马斗罗的第九魂环高达八万年修为，这第九魂技正是他的最强一击。多年前的那次海底火山爆发，哎，小心，别乱跑
哎，这个东西好，嗯，这不错啊。
愧是双领域加持下的十万年魂骨技能。我输了，幸好有吞噬金丝的辅助，吸收了不少海马斗罗的魂力，才能助我完成这一招。哥，你没受伤吧？没事。原来三哥一直用瀚海乾坤罩让小五隐身在侧，这样小五就完成了陪伴考核。前辈，前辈，承让了，承让了，不必客气。恭喜你们完成海马圣柱考核，唐三，海马圣柱考核通过，小五陪伴考核通过，后面的考核会更加困难，还望您多加小心。您应该已经具有了海神之光的能力吧？海神之光本身虽然没有攻击力，但它强大的威慑力能凌驾于万物之上。多谢前辈指点，稍后如果有什么得罪之处，还请前辈见谅。嗯，请前辈赐教。哈哈哈哈哈！哎，原来你逼我用出第九魂技，是故意为了大量消耗我的魂力，为奥斯卡之后的战斗赢得优势。啊，也罢，这是考核允许内的战术。我倒是能接受，但别的圣珠斗罗我可无法保证。多谢前辈提醒，我们一定全力以赴。那就开始吧怪我没有，才让更新成尸首。走啊！错不在你。而在那该死的武魂帝国，你已经尽力了，不能坐以待毙。我们得加快暗器的制造和弟子的训练。泰坦大人，更新成覆灭的事很快就会传遍大陆，老师那边怎么办？千锤百炼才为神将，我相信老楼不会被仇恨蒙蔽双眼，希望他尽早铸成绝世暗器，助我们一臂之力。
长流星云，地武魂技，怒海惊涛拳，凤凰穿云记。奥斯卡也顺利通过了考核，不过，取巧的方式，海神大人可不会真正认可。前辈，多有得罪，还请见谅。呃，无需多言。宁荣荣，海神第五考完成度提升至百分之二十五。奥斯卡，海神第五考通过，奖励半级魂力。才半级魂力啊！三哥猜的没错。取巧获胜，奖励果然会被削弱。啊！如果面对全盛时期的海马斗罗，我恐怕很难有机会通过。这已经是最好的结果了。没关系，只要通过就行。舅爷爷来信了。顺利，我们到了。好，海猫大人早已在等候各位，请多谢。气魂师修炼到封号斗罗境界，要比兽魂师困难，因此气魂师的封号斗罗一般要比兽魂师的封号斗罗更强大。这就是海毛斗罗实力仅次于海龙斗罗的原因。戴老大，蓉蓉，你们一定要小心。嗯。加油！加油！加油！加油！我们去了。尽可能为小三节省时间。哦，哎，小白白，你怎么来了？我也想看看属于强者的战斗建议吗？海毛斗罗是七圣珠斗罗中少见的气魂师，他的武魂是纳努克毛。这种毛最早是极北之地用于冰下捕鲸的巨毛，后来受到过海神大人的祝福，成为海魂师中极为罕见的气武魂。